Mosad je Izraelska tajna obaveštajna agencija osnovana 1949. godine koja igra ključnu ulogu u obaveštajnim operacijama Izraela širom sveta. Nastanak Mosada je bio povezan sa potrebama Izraela za obaveštajnim i bezbednostnim strukturama, a njegov razvoj je bio oblikovan specifičnim istorijskim i političkim okolnostima nakon stvaranja države Izrael. Nakon drugog svjetskog rata, kada je 1948. godine osnovana država Izrael, nova država suočila se sa ozbiljnim bezbednostnim izazovima. Okružena arapskim državama koje su bile neprijateljski nastrojene prema njenom postojanju, Izrael je morao da izgradi snažne bezbednostne i obaveštajne agencije kako bi zaštitio svoju nacionalnu bezbednost. Pre nego što je država formalno osnovana, postojale su različite druge organizacije koje su radile na obezbeđivanju sigurnosti jevrijskih zajednica u Palestini, ali pod britanskom kontrolom. Najpoznatije među njima bile su organizacije Hagana, Irgun i Lehi. Te organizacije igrale su ulogu u budućoj izgradnji izraelske bezbednostne strukture. Ubrzo nakon što je David Ben Gurion, prvi premijer Izraela, došao na vlast, shvatio je važnost osnivanja profesionalne obaveštajne službe koja bi mogla da prikuplja informacije o potencijalnim pretnjama i neprijateljskim planovima u regionu. Prva organizacija zadužena za obaveštajne poslove bila je Šaj, koja je bila vojna obaveštajna služba Hagane. Međutim, Ben Gurion je smatrao da je Izraelu potrebna civilna obaveštajna služba koja bi bila pod direktnom kontrolom vlade i koja bi se bavila međunarodnim pitanjima i operacijama. Dana 13. decembra 1949. godine pod direktnim naređenjem premijera Ben Guriona formiran je Institut za koordinaciju, što je bila preteča današnjeg Mosada. Ova nova organizacija imala je zadatak da koordinira rada različitih izraelskih obaveštenih agencija i da se bavi obaveštenim zadacima koji su prevazilazili okvire domaće bezbjednosti. Nedugo nakon toga, tačnije 1951. godine, organizacija je preimenovana u Mosad Le Alija Bet, Mosad za Aliju Bet, što je ilegalna emigracija evreja u Palestinu, a njeno vođenje preuzeto je pod novim imenom Mosad. Od tada, ova organizacija postala je ključna obaveštena agencija s operacije u inostranstvu. Na čelu Mosada bio je tadašnji šef Reven Shiloa, ključna ličnost u njegovom formiranju i razvoju. U prvim godinama postojanja, Mosad je bio uglavnom fokusiran na obezbeđivanje sigurnosti za Izrael i tajno dovođenje jevreja iz arapskih zemalja, odakle su često beželi zbog progona. Njihove operacije bile su usmerene i na nadzor nad arapskim zemljama i njihovim planovima protiv Izrela. Tokom 50. i 60. godina, Mosad je postao poznat po svojim međunarodnim obaveštenim operacijama, uključujući operacije infiltracije i špionaže. Jedna od najpoznatijih operacija ove čuvene obaveštene službe bila je hvatanje Adolfa Eichmana, nacističkog zločinca odgovornog za logistiku holokausta. Ajman se skrivao u Argentini pod lažnim identitetom. Mosad ga je 1960. godine lucirao i izveo veoma složenu i zahtevnu operaciju hvatanja i prebacivanja u Izrael, gde mu je suđeno i gde je pogubljen. Također, operacija Entebe u Ugandi 1976. godine smatra se jednom od najuspešnijih izraelskih vojnih misija ikada. Mosad je tada obezbedio i prikupio sve potrebne obaveštene podatke dok je izraelska vojska izvela operaciju. Izraelski komandosi su tokom operacije koja je trajala čak 90 minuta uspjeli zauzeti aerodrom, likvidirati militante kao i uganske vojnike koji su ih bili čuvali, te osloboditi taoce uz minimalne gubitke i sa njima se vratiti u Izrael. Akcija koja se smatra jednom od najspektakularnijih spešavanja u istoriji je potvrdila status izraelske vojske kao jedne od najefikasnijih na svijetu, a Mosad je ovdje odigrao veoma važnu ulogu. Inače, Mosad se razvio u okviru tri glavne obaveštajne agencije u Izraelu. Naime, prva je bila Shin Bet, odnosno Shabak, agencija zadužena za unutrašnju bezbednost, nešto poput FBI-a u Americi, kao i Aman, vojna obaveštajna služba, odgovorna za prikupljanje vojnih informacija, ali uglavnom u okviru samog Izraela, dakle unutar zemlje, dok je Mosad prvenstveno odgovoran za međunarodne operacije, špionažu, sabotažu, atentate, operacije tajnog nadzora i zaštitu jevrijskih zajednica širom svijeta. Što se tiče daljeg razvoja i operacija, tokom 1970. i 80. godina Mosad je nastavio da spravodi visoko profilne operacije, uključujući atentate na ključne nepredelje Izrela. 
Jedan od najpoznatijih događaja iz tog vremena bila je operacija Božji gnjiv, koja je pokrenuta nakon masakra izraelskih sportista na olimpijskim igrama u Mihenu 72. godine. Cilj te operacije bio je eliminacija članova palestinske militantne organizacije Crni septembar, koji su bili odgovorni za masakr. Mosad je također učestvovao u mnogim tajnim operacijama, koje su uključivale prikupljanje obaveštenih podataka o programima razvoja oružja u neprijateljskim državama, poput Irana i Iraka. Jedna od njegovih ključnih misija bila je špioniranje nuklearnog programa Iraka, što je kulminiralo izraelskim bombardovanjem iračkog nuklearnog reaktora Osirak 1981. godine. Procenjuje se da Mosad raspolaže s oko 2000 agenata, koji su poznati po tome što deluju u senkama, obzirom da vode neke od najtajnovitijih i najsofisticiranijih obavištajnih operacija na svijetu. Velika većina njih uglavnom živi pod pseudonimima i lažnim imenima, infiltrirajući se u neprijateljske zemlje i organizacije. Neretko se predstavljaju kao stranci ili članovi međunarodnih kompanija kako bi prikrili svoje prave namere. Jedan od najpoznatijih metoda regrutacije je kroz izraelsku vojsku, gdje se identifikuju vojnici sa posebnim veštinama i potencijalom. Agenti su inače visoko specializovani za sajber špionažu i sajber ratovanje, pa je samim tim Mossad jedan od najmoćnijih po tom pitanju. Njihov najspektakularni poduhvat u ovom domenu bio je napad na iranska nuklearna postrojenja kroz virus Stuxnet, u saradnji sa američkom NSE-om, koji je privremeno paralizovao iranski nuklearni program. Također, Mossad nudi program pod nazivom Tevel za agrutaciju stranih agenata koji nisu izraelski državljeni, ali koji podržavaju izraelske interese. Kada je u pitanju današnja situacija Mossada, oni imaju veoma važnu ulogu u trenutnom ratu između Irana i Izrela. Mossad ima zadatak prikupljanja i analize obaveštenih podataka o iranskim snagama i njihovim saveznicima u regionu, poput Hezbollaha u Libanu i iranskih prisutnosti u Siriji. Pored toga, Mossad se navodno fokusira na identifikaciju i eliminaciju ključnih vođa i operativaca iranske vojske. Tokom ove godine, Mossad je sarađivao sa izraelskom vojskom na nizu tajnih operacija koje uključuju uništavanje infrastrukture Hezbollaha u Južnom Libanu. Međutim, znaju nekad i podbaciti, kao što je bio slučaj 7. oktobra 2023. godine, kada ih je Hamas iznenada napao, a ovaj Mosedov neuspjeh da predvidi napad smatra se velikim fijaskom. U odgovor na Hamasov napad, Izrael je objavio rat pojasu gase, a kako stvari stoje, uopšte se ne nazire kraj ovom ratu. Ovo je bila priča o Mosadu, obaveštajnoj agenciji koja se danas smatra jednom od najmoćnijih obaveštajnih agencija na svijetu. Ukoliko ti se svidio video, ostavi like i pogledaj naše ostali klipove i napišite vaše mišljenje o njima. Pretplatite se ako ste novi, a mi se vidimo i čujemo u nekom sljedećem klipu. Veliki pozdrav!